Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Entonces ahora vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx. Allá vamos a elegir cursos y en cursos vamos a comandos de la terminal. Pienso que ahora estamos en el capítulo ¿qué? 46. Sería el último capítulo de 2014. El próximo sábado vamos a celebrar nuestra posada y después no vamos a encontrarnos antes del 10 de en enero, donde vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con SSH y todos sus diferentes servicios. Aprendimos SSH, el ser servidor, cómo configurarle. Vimos cómo usar SSH para reemplazar el protocolo muy, muy peligroso, Telnet. Vimos cómo usar SFTP para reemplazar el protocolo muy peligroso, FTP. Uh, vimos también cómo usar SCP uh, para copiar archivos de un compu al otro. Uh, y vimos cómo crear llaves. Y vimos cómo usar los llaves para evitar la necesidad de usar uh, contraseñas. Y vimos que con los llaves fue posible para nosotros actualmente transferir con un compu cosas de dos otros compus. Ahora vamos a ver SSHFS, el file system SSH. El file system SSH es para montar en una carpeta de archivos o otras cosas de un sistema afuera en la red en tu sistema y usarle como fue local, como NFS o como Samba, pero todo sobre SSH y se llama SSHFS. Para usarle y para obtenerle es necesario, vimos aquí con URPMQ por Mandriva o YUM, Search o APT-GET o cualquier, uh, puede ver que el paquete que estoy usando es SSHFS Fuse. Entonces, él está usando también el sistema Fuse para montar los archivos y él está agregando el protocolo de SSH y FS a sobre de Fuse para manejarle. Entonces, para instalarle, usa tu, tu herramienta de instalarle y después Puede ver con RPM que está adentro, RP, ups, solo root puede, so SU menos C, RPM menos comando, no, RPM menos QL, SSHFS guión fuse, para ver que nos da este paquete. Y podemos ver que tenemos en binario SSHFS, que es el programa que podemos usar para crear el punto de montaje, montar la TUSA tus uh, export o cualquier de otro sistema. Y tenemos mucha información y en man page. Pero, él usa también una parte de Fuse, que se, se llama Fuse R-Mount. Entonces, él va a usar Fuse R-Mount y para ver de dónde ven Fuse R-Mount, porque podemos ver que no está aquí, es para desmontear un share. 
Entonces, para ver de dónde ven, podemos decir a uh, RPM SU menos C RPM ups, menos QF which fuse are bound e podemos ver que el ven del paquete fuse y fuse si queremos ver que tiene este paquete podemos decir eh, rpm menos ql Solamente fuse y puede ver que él tiene fuse arm mount, que okay. él tiene mount punto fuse uh, y él tiene documentación y man pages. Entonces SSHFS él trabaja junto con el sistema fuse. En Mandriva y Magea, yo no sé, en otros probablemente lo mismo. Si decimos, como muchos otros de nuestros comandos que vimos en, los, en el año pasado, sí, es casi un año, 46 capítulos, casi un año de aprender comandos de la terminal, son muchos comandos de aprender. Uh, si decimos solamente SSHFS sin parámetros, él te dice qué que, que sistema, qué. Y él te dice también usa SSHFS menos H para obtener ayuda. Y él te da mucho, mucho, mucho. Y mucho ayuda. Te dice que las opciones generales son menos o por opciones de montear para decir, por ejemplo, read write, read only, auto mount, no auto. Algunas cosas que pod podemos poner uh, para montearle. Menos h o menos menos help y menos v o menos menos version. Podemos él usa SSHFS, él usa tu configuración, y es nada agregar, él usa la configuración de tu SSH server. Es nada agregar en esta configuración, él está usándole. Entonces, si por alguna razón quieres usar un puerto diferente de puerto 22, que es el default, puedes especificarle en tu línea de montea. Uh, puede especificar que quieres comprimir los datos para usar tu ancho de banda mejor. Puede decirle a usar a uh, protocolo SSH1, pero no es buena idea, tiene pequeños problemas él. Y tiene muchas otras cosas, pueden ver. Muchos, muchos otras cosas pueden habilitar el cache, que es el default, o pueden deshabilitar el cache. Podemos agregar usuarios y sus ideas para decidir que cuando vamos a escribir o borrar archivos con derechos de qué usuario. Uh, o podemos usarle con esta manera también. Podemos usar otro comando y no usar SSH, tengo no idea cómo esto sirve, pero cualquier. Uh, muchos diferentes cosas y por fuse son otras cosas, por ejemplo, puede decir sobre de los parámetros fuse a permitir root. Es una muy mal idea. Es un muy, muy mal idea, es muy peligroso a permitir root, a montear, es horrible, 
mucho precaución con esto. Uh, tiene una opción no empty. Si vas a montar una carpeta de un sistema afuera en la red, en una carpeta local, pero la carpeta local no está vacío, él va a gritar y él no va a montarse sin una opción que dice menos o no empty. A decirle, sí, yo sé que son contenidos, pero es no problema. Monta, montéale allá, por favor. Y podemos limitar el tamaño de los accesos. O oh, más cosas para decidir quién es el dueño y quién es el grupo. Muchas, muchas cosas que podemos usar y no vamos a explicarle todo. Es una buena aquí para decir qué quiero hacer. Y él dice el default es UTF-8, que es que queremos usar, que bueno, entonces no vamos a usar este parámetro. También son parámetros a decidir si él va a uh, usar los uh, simlinks o si él va a transformarle en archivos actuales. So, son muchas diferentes opciones que pueden usar para montar un sistema de archivos remoto sobre SSH en tu sistema local a usarle como fue parte de tu disco duro. Podemos montar cualquier carpeta en cualquier sistema donde tenemos una cuenta, una cuenta donde podemos entrar en el sistema remoto. Es por automático. Si puede entrar en cualquier sistema remoto sobre SSH, también puede montar a cualquier carpeta donde tiene derechos. Por automático, es nada agregado. Y lo vi que podemos usar sshfs menos menos version a ver cuál es nuestra versión tal vez para decidir y mira él te dice sshfs 2.4 él te dice que el biblioteca de fuse es 2.9.3 el fuse mount <coughs> version es 2.9.3 y el kernel interface version es 7.19 So, puede ver, él usa Fuse y SSHFS conjunto. So, me voy a usar, me voy a montar un una carpeta, mi carpeta de hogar, pero no mi carpeta de hogar. Me voy a montar la carpeta de hogar de un usuario en Prez, que está arriba. El usuario se llama Usuario 1. ¿Y por qué conozco la contraseña de Usuario 1? Yo puedo ir con sus credenciales a montar cualquier cosa donde él tiene derechos. Entonces, SSH, FS... Y me voy a montar Usua, Usua, Río 1, arroba, Prith. Y me voy a montarle, y mira, soy RRC, no soy RU, soy usuario normal. Pero antes de actualmente, me voy a mostrarte que tengo una carpeta que se llama Prez, con mayúscula D, que está vacío, que me voy a usar por un punto de montaje, y me voy a decir sshfs rrc arroba, uh, no, usuario 1, yo no voy a usar rrc, usuario 1, 
arroba la otra arroba y pref y dos puntos todo el tiempo después del nuevo nombre del sistema dos puntos y después de los dos puntos puedes especificar una carpeta y si el usuario que está usando en este caso usuario 1 tiene derechos a esta carpeta él puede montarle y él puede usarle con sus derechos depende que son si él va a montar Etsy puede montarle a ver pero él no puede cambiarle si es usuario uno solo root puede tocar espero a Etsy <risa> pero aquí no vamos a poner más dirección vamos solamente a press dos puntos entonces como todos los otros comandos de SCP cualquier Después de terminar el nombre del sistema con dos puntos, si agregamos nada más, está diciendo es su carpeta de hogar a el usuario especificado, usuario 1. ¿Y dónde vamos a montarle? Me voy a montarle a Priz, a la carpeta que está vacío. Y nada más. Sí, él no está muy feliz. ¿Por qué no? SSHRRC arroba Prith. Oh, no. Porque Prith no está en línea, pero Prith Wi-Fi está en línea. Ah, y puede ver, después de descubrirle, él dice, oh, ok, ¿cuál es la contraseña de quién? De usuario 1. No de RRC, porque especificamos que vamos a usar otro usuario. Entonces, uh, su contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dicen nada más. ¿Qué pasó? Podemos decir mount. Oh, y mira. Dice aquí que él está monteado usando Fuse SSHFS y él está en modo read write, no SUID, no dev, uh, rel relative time, uh, user ID y group ID. Entonces, parece LS. Menos A, L, Prez. Y mira, no está vacío más. Y mira el usuario, 501 y 501. ¿Quién es él? Bueno, well, mira, SSH. Bueno, well, puede ver en el sistema local, a Jawir, si vamos a grep 501 a Etsy, Password, vemos que no existe. Pero, si vamos a SSH, a Prith, y allá vamos a grep 501. Ups. Si escribe Prith correctamente, Wi-Fi. Después de poner mi contraseña... Podemos ver que 501 en Prez es usuario 1. Entonces, yo tengo la carpeta de usuario 1. Ups. La carpeta de usuario 1 aquí y cuando me voy a usarle, me voy a crear un archivo. Touch uh, mi nueva, nuevo archivo. Y TR puede ver que se escribo por los derechos de... Usuario 1.
Parece que todo el mundo puede entrar junto. Pueden entrar en él, pero no parece que tienen derechos a leer y cual, cual, algunas cosas. Entonces, cualquier usuario puede, si él tiene una cuenta SSH en cualquier otro sistema, puede actualmente montar los archivos o las carpetas y usarla como fueran local. No problema. ¿Qué pasa si queremos montarle automáticamente al tiempo de boot, por ejemplo? Bueno, well, la primera cosa es que para desmontearle debemos salir. Otra vez él va a gritar y dice que no podemos remover el piso de abajo de nuestros pies. Y vamos a poner Fuse R-Mount. Y si ponemos Fuse R-Mount solamente Priz, él va a gritar y él va a decir que el estilo viejito no está más soportado. Él quiere ser en comando. Entonces, menos U. Y Priz es un nombre de una carpeta relativo de la hogar de RRC. Entonces no es necesario poner una dirección completa, es relativo, debe servir. Y no grita. Y si escribe mount, no lo veo más. Y si ls menos a l a priz, está vacío. Si queremos montarle automáticamente o si queremos hacerle disponible a montar con un comando muy, muy corto, con solamente mount print, podemos editar nuestro Etsy FS tab, pero solo como root, entonces SU menos C. Tu problema. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Y podemos agregar esta línea. Otra vez, ¿qué quiero montar? Yo quiero montar usuario arroba press wifi dos puntos. Entonces, la carpeta de hogar del usuario, usuario 1, en el sistema Prith Wi-Fi. Y si no puede resolver Prith Wi-Fi, debe ponerle tal vez con su dirección completa, prithwifi.linuxcabal.org. O si no tiene DNS, puede ponerle a Prith Wi-Fi.192.168.59.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
cuando buteamos el sistema, él actualmente no va a servir porque no tenemos credenciales para actualmente montarlo. Tal vez si usamos llaves, podemos. Pero, después de ponerlo en el FSTAB, un usuario puede decir mount diagonal home diagonal rrc diagonal preth que es el nombre de la carpeta donde queremos montear el sistema que está declarada en FSTAB. Y él dice, solo root puede. Pero mira, él supe que estuvimos diciendo. Mira, él supe. ¿Qué? Supo. Él supo, él supo. Entonces, tal vez si decimos SU menos C y si vamos a hacerle como root, podemos decir mount menos A. Dice, asegura que todo que está declarado en FSTAB está monteado, montado. Y él me pregunta por mi contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6... No puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Y él dice que PROC está ocupado porque él fue uno que dice a montar. Él dice no. Pero él me pregunta por la contraseña. ¿De quién? De usuario 1. Y él no grita. Oh, okay. Cualquier. <risa> Entonces, mount, oh mira, dice que le está montado, y ls menos a l, pres, y él dice, no, no puede, permiso denegado. ¿Por qué? LS menos A L D Breath LS menos A L ¿Y dónde está Breath? <ríe> qué curioso. ¿Por qué? Root la monteo. Si decimos SU menos C, o SU, y home RRC, Y se depreza otra vez. LS menos AL. Y puede ver. Está montado. Pero con los derechos de root. Porque root lo monteó. Entonces. Me voy a desmontarle. So, fuse, y puede ver. Después de montarle. El monteó por usuario 1 y todos sus derechos pero root la monteó entonces el punto de montaje está disponible solo a root so, voy a poner fuse r mount r mount menos u y diagonal home diagonal rrc diagonal press pero no cuando estoy en, en el mitad de él 
Y después se de a pres. Oh. Se de a pres. Y espero que está vacío. Pero los signos de interrogación son porque el usuario tiene un UID que no pertenece a tu sistema, ¿verdad? Tuve, no, él fue totalmente root sin, uh, sin uh, derechos. Pero root es cero y el sí. usuario ahí es 501. Oh, es usuario que después de montearle, sí. él está usando el usuario del sistema remoto. Que es 501, porque no existe en 501 en Jawir. Exacto. Pero, porque Root lo monteó, él, él está descompuso, que. ¿Por qué lo puse allá en la carpeta de un usuario que no tiene derecho a ver cosas de Root? Y él, él no está muy feliz. So, probablemente. Mejor, o oh, puede escribir la línea a la mano también. ¿Cómo pasa a esta? Vamos a ver. Yo lo vi todo esto. Okay. So, mira esta permutación que es poco mejor. Si vamos sin usar SU menos C, porque esta fue, pienso, la razón por qué se descompuso un poco. Porque él terminó los derechos de root antes de terminar el trabajo. Entonces, vamos como root, solamente decir mount menos a, y vamos a poner con verbosidad. Yo quiero ver qué pasa. Y mira, dice ignored, already mounted, swap, ignored, proc, busy. ¿Quieres una contraseña? Y él me dice que él está montado. Ahora, ahora si vamos a diagonal home, diagonal rrc, y ls menos al, y mira pres ahora. So, él no le gusta usar su menos c para usar el comando mount menos a porque tiene diferentes cosas que deben hacer y en el mitad de todo se pierde su derechos de root porque root es solamente por la primer comando y después pero él está ejecutando muchas cosas y es porque tuvimos todas las cosas curiosas pero cuando estoy root y lo pongo con esta. Puede salir de root. Soy RRC, LS, menos AL. Oh, no, te dijo una mentira. So, si root vas a hacerle, root no va a permitirte a verle. Es una idea, Richard. Pero usuario normal puede poner. Puedes hacer un usuario en tu máquina que tenga el UID 501 que no, se llame no, no es problema con esta mira, va a mostrarte no es un problema de 501 es problema de root uh, y vamos a ver por qué dice esto uh, let's see so, vamos a fuse R mount Diagonal home, diagonal RRC, diagonal breath. Oh, menos U. Oops. Menos U. Ok, so, 
no más L hace menos A L diagonal home diagonal uh, RRC press y puede ver no está montado más. Vamos a salir. Y podemos solamente decir SSHFS usuario 1 arroba 1 arroba la otra arroba uh, pres su carpeta de hogar y póngale en la carpeta pres que es relativo de donde estamos eh, quieres conocer la contraseña de usuario 1 es y mira l s menos a l no es problema con derechos So, no fue un problema de derechos de usuario 1. Él está usando su UID, GID, que vimos que no existe grep 501 a diagonal Etsy, diagonal password. Él no existe en este sistema. Él es del sistema remoto. Entonces, si root vas a montarle, root debe usarle. So, pero es muy bueno, es muy, muy bueno esto. Pregunta. Sí, es la fin de esta. Entonces, son todas las cosas que podemos hacer con SSH. Y lo vimos muchas cosas. SSH para reemplazar Telnet. SCP, SFTP, y también uh, FileZilla sobre uh, FTP sobre SSH para reemplazar FTP. Uh, vimos cómo usarle con llaves y también podemos usar llaves aquí. Si creamos llaves por usuario 1 y todo, él va a usarle. También, no problema. Entonces, mucho poder en SSH, es muy, muy buena herramienta. Y es porque le da a SSH y todas sus diferentes permutaciones, ¿cuántas semanas de tiempo? ¿Cuatro? ¿Dónde estamos? Sí, le da una semana por el... Uh, demonio, una semana por SSH, una semana por SFTP, una semana por SCP y por Chávez y finalmente una semana por SSHFS. Es muy, muy bueno. Pero recuerdas que podemos montarle con compresión. Entonces, para usar tu ancho de banda mejor. So, es un buen alternativo a acceder a tus archivos. Es muy bueno. So, si no preguntas, es el último uh, uh, curso de comandos de la terminal por 2014 y vamos a regresar en el año próximo en el que? 10 de enero, pienso. Sí, el 10 de enero y en el 10 de enero vamos a jugar con IP config y IP y ver cómo manejar la red directamente de la línea de comando. So, feliz Navidad a todos. Gracias.